Друзья, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Как видите, белая шапка, это значит General Motors, он же генерал, тоже приехал сегодня на раскопки в лес. Погода замечательная, за исключением того, что есть небольшой ветерок. Мы идем на, на военные немецкие позиции, будем там крутиться. Я думаю, найдем сегодня что-нибудь интересное и вам покажем. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте палец вверх. Погнали! Посмотрите, как крот какую траншею шатал. Кроме гильз, гвоздей вообще ничего нету. Ну еще заглублюсь на штычок, позвоню, если что, пойду дальше двигаться. Конечно, закопаю все за собой. Вот такая вот находка и это подушка на гусеничный трак, чтобы не портить немецкие автобаны. От какой техники точно не знаю. В обочине дороги сигнал был. Ухо от наушника. Не знаю, что за принадлежность. Может танковые какие-нибудь, кто знает, пишите. Дорога обозначена как старая на карте. На немецкой. И вот прям в дороге сигнал. Такой ключ выскакивает. Осколки, да? да? Вышли в лес такой реденький. И под деревом цветной сигнал. Смотрите, от аккумулятора, похоже. И он госприемка даже видна. Такая находка. Вот тоже траншея какая-то была. Длинная, длинная. На бруствере находка. Я его обстучал. Ключ. По подковным делам. Вермахтовый. Ну такой он. Подуставший хорошо. Брать я его не буду. Нет, нет, среди леса вот такие кадастровые вопросы попадаются. Делили участки, отмечали границы. Такими столбами они глубоко вниз уходят. Часто крест еще на них можно увидеть. Вот береза, считай, поверхностный сигнал был хороший. И посмотрите. Канина, наверное. Сама пряжка цветная, а иголка черная. Тем временем в магазине у Деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Сигнал был черный. И смотрите, что вылетело. Если я не ошибаюсь, по-моему, это динамо-машина от немецкого телефона. По-моему, да. Похоже. 
Я уже находил подобную, только она в краске была здесь. Что-то на ней еще написано. F34 или F36, не помню, как он там назывался. Как же безыловских, дающих хороший сигнал. Представляете, друзья, вот так идешь в лесу, просто вдали от цивилизации. Идешь, 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 идешь. Бах! Какая-то лачуга. Землянка какая-то. Обалдеть. Кто в ней жил, интересно. Ребята, что за пазл? Подсказывайте. Смотрите. Какая-то чугуняка. Здесь номер. Явно вот это было, как крышка откидывалась. Видите, тут тоже номер. Что это такое? Печка какая-то была или что? Или я ошибаюсь? А вот не что иное, как затвор пулемета МГ. сгнивший залез в старую свою траншею и вон смотрите кто торчит опа два здесь я вытаскивал и вот еще один колышек Стальной палаточный колышек Вермахт. Мы прибыли на хутор и далеко не за тем, чтобы половить здесь бабочек. Богатые места были, друзья. Снега было много, поэтому трава легла. Можно сейчас будет полазить, пошурфить. А пойдем мы вот к тому старому дубу. Разворошил ямку. Бутылка ноунеймовская. Цветняшки всякие. Железо лезет. Продолжает. Железо лезет. С другого края пошел. Какой-то цветной. Непонятно, что это. Может рукоятка какая-то патефона. Это раз. И тут же, смотрите, опа, жировница вылетает. И я ее всадил. Вот тут вот. Всадил ее. Глупо. Ну ладно, что уж поделать. Что уж поделать, друзья. Ай-яй-яй. Ну крышка-то закроется. Но все равно обидно. Тут же сразу такой немецкий топоришка. Не успел отнести эти находочки, как топор выскочил. Нормально, копаем дальше. Может найду жилу. Ну, безделушки ползут всякие медицинские. Тут еще вон, цветные дела выскочили. Туман так и не сходит. Есть бутылочная поклевка, но до каких пор она будет целой, неизвестно. Сейчас посмотрим, есть ли перспектива. Перспектива есть, ребята. Перспектива есть. Опа, отлично, отлично, друзья, целая.
такая фушки. Почистим ее. Ну что, по-моему, очень даже. Ребята, такой вот эликсир был. По-моему, очень даже. Это уже зачет. Это уже зачет, друзья. Опа. Ты стенки что-то цветное выпало. Какая-то опойма. А. Даже не знаю, от чего это. Что характерно, вообще впервые такую вижу. Тут главная звездочка. 36 год надо полагать. А здесь буквы латинские, СМ1. Что такое? Может ленд-лист какой-нибудь? Кто знает, пишите. Решил чуть отдохнуть, сдвинуться в сторону. Отдохнешь тут. Вот. Смотрите, какой ключик, инструмент. Чем не находка. Тут у нас это сардины кушали они. Консерва. Норвежские, по-моему, или какие-то скандинавские они. Еще одна зараза. Вон генерал под дубом, видите? Кокарду поднял. Это довольно неплохой сигнальчик был. Что-то непонятно. Значок советский, что ли? Калининград. Ого. Вот это находка, я понимаю. А вы кокарда, кокарда. И роза ветров. И судно. Обалдеть. Иду на сближение. Будем кокарду смотреть. Генерал не хотел показывать. Хотел скрыться в полях. Кокарда с заветной буквой «Эш». Ша, ППШ. Опа. Переворачиваю. Советская. И что означает? Скажут, наверное, подписчики. Мне кажется, это советская. Во-первых, она из такого материала. Типа алюминий, да? Анодированный. Тут помойка, которую генерал копнул. Вот видите, как бывает, друзья. Столько всякого хлама и все битое, битое, перебитое, ржавое, непотребное. Даже, посмотрите, даже кувшин есть. А тут кто-то кого-то разделывал, кто-то лакомился, даже костей нету. Волк или леса кого-то щипанули. Думаем мы насчет всей этой кокарды. Может это со школой что-нибудь связано? Хотя там вон как корона идет. 
Странно. Ну, кто знает, ребят, пишите, в общем. Послевоенная, наверное.